vamos concluyendo ya, vamos a ir terminando y lo vamos a hacer con el último de nuestros ponentes, eh, con Leandro Gil, seguro que todos le conocen, dirige la propuesta gastronómica del Hotel Alma Pamplona y lo cierto es que con su espacio gastronómico la biblioteca consiguió su primera estrella Michelin en el año 2019, su primer sol sol en el año 2020 y además, felicidades Leandro, ahora que te tenemos aquí porque acaba de recibir, ayer mismo creo que recogió en Tudela ese premio al mejor chef navarro que otorga la Academia Navarra de Gastronomía. Enhorabuena y muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Así que adelante para mostrar nuestras conclusiones aquí en este Navarra Gastrosub. Adelante. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación a la organización. Es un placer estar aquí, como siempre digo, en Navarra y, y mostrar lo que hacemos. Tenemos la, la gran suerte, yo creo que es una gran suerte, de estar dentro de un hotel y que nos visite muchísima gente de fuera. Creo que, que ello conlleva un compromiso, que es el de el de enseñar nuestra gastronomía, la de aquí, a toda la gente que nos, que nos visita de, de fuera, gente nacional y, y, y gente de, de fuera de España. Por eso es por lo que apostamos por el, por el producto de aquí. Ayer en, en los premios eh, sí que se, se abría un cierto debate y, y yo creo que abrimos y es súper interesante del tema del productor. Creo que, que es momento de poner el el productor en primera línea, porque a todos se nos llena la boca hablando de la cocina de producto, pero bueno, detrás de esa cocina siempre hay un productor que creo que, que lo estamos consiguiendo, creo que es el momento además para ello y, y tenemos que ir con ello hacia adelante, porque sí que yo me di cuenta en el restaurante cuando empezábamos que queríamos trabajar una, una línea diferente en los dos restaurantes. Ahora pondremos un vídeo y veréis que tenemos dos restaurantes y os explicaré un poquito, pero sí que quería incidir un poco antes en esto. Y, y tuvimos muchas dificultades para encontrar productos que, que a mí me parecía que iban a ser de fácil acceso. Cuando salías de, sales de los salías, yo creo que ahora igual es un poco más sencillo, del solomillo de ternera, de la chuleta, buscábamos eh, una hoja de albahaca con, con un tamaño determinado. Era súper complicado, por eso sí que creímos conveniente trazar una, una red de, de proveedores y de productores que somos nosotros los que tenemos que, que apoyarlos, porque son tan pequeños que tienen tan poco volumen que si nosotros no apostamos por ellos y, y confiamos en ellos, que además luego con el cliente tiene... Para mí una reconversión total, porque si al cliente se lo explicas, es una idea que, la, que le encanta, la compra y la puedes vender al precio que vale. Creo que es súper importante y, y antes de todo quería incidir un poco en esto y ahora contaros un poco el restaurante y los platos, porque creo de verdad que es, que es el momento de ello y, y en Navarra hablamos ahora de gastronomía sostenible, no habla todo el mundo de gastronomía sostenible y a nosotros aquí en Navarra creo que nos viene de raíz. ¿Quién no tiene un familiar que tiene un huerto, kilómetro cero? Creo que todo el mundo. Entonces, creo que podemos tener ventaja competitiva frente al resto en ese sentido y creo que es el momento. Así que nada, eh, os pongo un vídeo y os voy enseñando unos platos y unas cosas que hacemos. Eh, vídeo, por favor. La identificación con el territorio o el conocer, digamos, eh, Navarra de, desde el plato es fundamental, porque si hablamos de, de cocina, hablamos de producto y si hablamos de producto, hablamos de productor. Es una relación fundamental. Al final nos hemos dado cuenta de que el viajero lo que busca es conocer el destino. La idea del Hotel Alma en Pamplona nace con esta filosofía, que es hacer una cocina que represente a Navarra, pero que nos represente a nosotros. Es hacer algo más que ofrecer solo estancias. Intentamos ser un poco anfitriones, desde un plato y desde una mesa. Una persona que venga al restaurante Alma va a conocer Navarra, pero una persona que venga al restaurante La Biblioteca va a conocer los orígenes de Navarra que los ponemos al día. producto en desuso que intentamos recuperar, producto vegetal y luego también tampoco hay que olvidar del entorno más cercano, que es el que cultivamos nosotros mismos aquí. 
para nosotros el uso de hierbas aromáticas es el uso de un ingrediente más. Al final es un mundo infinito. Es una cocina de nobleza, honesta, de respeto por la tradición desde el producto de origen. Y una cocina muy, muy exigente, con, tanto con el, la calidad de sus productos como de sus ejecuciones. Que nos gustan pues, cocciones eh, pues, muy ligeras y casi crudas para dejar el, el ingrediente casi pues, como lo encontramos en la naturaleza. Una cocina limpia, una cocina fresca, pero tampoco es una cosa que sea buscada, sino es como resultado de de la materia prima que utilizamos, en este caso las verduras y el tratamiento que le damos. Leandro le aporta a la cocina navarra, a mi manera de ver, eh, la juventud, pero sobre todo respeto por una cocina que ha vivido, él quiere decir algo. Que si quiere conocer la gastronomía navarra desde un punto de vista diferente. Yo no sé si somos mejores o peores que los demás. Lo que está claro es que hacemos las cosas diferentes a los demás. Entonces, si quiere encontrar algo diferente, tiene que venir aquí. Bueno, como habéis visto en el vídeo y veis aquí, este es el entorno en el que estamos. Es un hotel, me imagino que, que la gente conocéis, otros no conocerán. Estamos a orillas del, del río Arga y para mí esto supone una cosa muy buena porque al final nos podemos surtir de, de nuestros propios ingredientes. Tenemos nuestra huerta con, con aromáticas y también hierbas que nacen de manera silvestre, a orillas del río o, o como veréis después, con, con hasta con árboles que tenemos en, en el entorno. Aquí trabajamos con dos restaurantes, uno es el restaurante Alma, que es el eh, foto, es, eh, esta y te voy diciendo yo cuándo pasar, gracias. Eh, tenemos dos restaurantes, este es el restaurante La Biblioteca, que ahora hablaremos de él, y también tenemos el restaurante Alma. Eh, a mí me encanta tener dos restaurantes porque digamos que es el contrapunto, uno es el restaurante tradicional, el restaurante clásico, y otro el que damos... Eh, rienda suelta a nuestra, a nuestra imaginación. Uno funciona con un, un modelo de carta, trabajamos carta, y otro es un único menú de degustación. Pese a ser muy diferentes, están muy conectados, porque al final la, la idea de la cocina navarra y el producto de, de cercanía siempre es el mismo. En el restaurante Alma trabajamos una cocina clásica, pero sí que creo que desde un punto de vista de cocciones sí que intentamos ponerla al día en cuanto a cocciones un poquito más justas de lo que se hacía de manera tradicional y también con guisos, brasa y verduras, pero siempre dándole ese punto de limpieza. Cocina tradicional, pero puesta al día en el sentido de los métodos de cocción. Y esto es nuestra pequeña joya, lo que nos vuelve locos, que es la, la biblioteca. Es un restaurante que, que como tal no, no fue buscado. Sí que empezamos a trabajar con el restaurante Alma, pero por circunstancias, eh, clientes que, que vinieron, eh, nos dimos cuenta que sí que teníamos dos tipos de cliente. El cliente que buscaba un punto más y el cliente familiar, el cliente de hotel. Entonces, creímos conveniente separar los dos ambientes y crear este pequeño espacio, un espacio íntimo, casi de, de artesanía. A mí me gusta mucho relacionar la cocina con eso, ¿no? con la artesanía, el trabajo con las manos. Creo que es un trabajo que, que de hecho, que tenemos que seguir apostando por él porque, en cierta manera, en el, en el futuro, posiblemente se pierda todo el trabajo eh, de artesanía. Entonces, en este restaurante sí que aquí ya vamos un punto más allí. Trabajamos muchísimo el, el mundo vegetal. A mí, que soy un, un, fan, un fanático de los conceptos, me encantan los restaurantes que estén súper bien conceptualizados, y para mí, cuanto más corto sea el concepto, definir el concepto, me parece que es más fabuloso. En nuestro caso, nos quedamos con producto vegetal. Eh, es lo que queremos mostrar aquí, producto vegetal, un paso más allá de las verduras. Siempre digo, nos encantan las verduras, nos encanta el espárrago, nos encanta la alcachofa. Pero sí que creo que, que aquí tenemos que mostrar otras cosas. Creo que Navarra es espárrago y alcachofa, pero creo que es mucho más. Creo que es ajo, creo que es cebolla, creo que son raíces, creo que son tubérculos. Y en ello estamos, tenemos una 
apuesta clarísima por ello. Hay gente que sí que se pregunta por qué no utilizamos más productos nobles. A mí esa palabra de nobles eh, creo que son productos caros. Queremos centrarnos en el producto humilde y que la gente vea que con producto humilde se puede hacer alta cocina y se pueden hacer cosas fabulosas. Eh, pasamos a la siguiente foto, por favor. Eh, esto es una muestra de ello. Este es nuestro primer plato del menú. Son las malas hierbas y las presentamos así desde el principio. Se llaman malas hierbas por eso mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son malas hierbas? ¿Por qué no, por qué no nacen 15 días al año? ¿Por qué no tenemos que estar regándolas todos los, todos los días? Nacen de manera silvestre. Eh, hay alguna que es una planta invasora y es esto, es una crema agria aromatizada al romero y tres hierbas con diferentes sabores, milenrama, siempre viva y la pimpinela. El cliente las come en crudo y es eso, es el, el primer paso de nuestro menú, cuando el tiempo nos lo permite se come afuera, eh, viendo el maravilloso paisaje que tenemos y es eso, es un poco eh, mostrar que no... Y, y cuidado, no me malinterpretéis, que el solomillo a mí me encanta, la chuleta me encanta, el rodaballo me encanta, eh, la alcachofa me encanta, pero ya tenemos otro restaurante que es el tradicional donde lo hacemos. Aquí queremos ir un paso más allí y que de verdad la gente vea que creemos en esto, que creemos en la verdura, creemos tanto en la verdura que apostamos por vegetales de todo tipo y es la idea, es hacer lo que creo que que sentimos y, y, y lo que hemos visto desde pequeños. Es, estas cosas que hacemos no son buscadas, son los productos que yo conozco desde pequeño y creo que honestamente son a los que mejor par, eh, partido le podemos sacar. Siguiente foto. Este es un aperitivo que lleva con nosotros desde el comienzo de, del restaurante. Es una hoja de, de albahaca, que ya veis que tiene ahí diferentes puntos, una es una mayonesa ahumada y lo otro es un, un gel de agua de guindilla. Esa hoja la deshidratamos y la ahumamos. Eh, me imagino que muchos aquí os acordaréis, eh, yo de pequeño en casa de mis abuelos se hacían matanzas ¿no? y se ponía el cerdo, se colgaba el cerdo, la careta del cerdo para que se ahumara y se curara. Esta es la idea, como os comento, es trasladar todo lo que nos rodea al mundo vegetal. Es el segundo paso de nuestro menú en un bar que hemos creado este año, que es un bar de fermentados y conservas, donde es un aperitivo que entra dentro de una serie de aperitivos que son unos aperitivos todos con técnicas ancestrales, diferentes técnicas ancestrales que se utilizaban antes y es un poco la recuperación de lo de, de, lo de antes. Al final veis que, que para definir, cuando preguntan cómo defines tu cocina, Tampoco nos centramos en definirla como tradicional o, o moderna, porque es que creo que, es que está entre medio y, y todo se, se relaciona, por eso no nos preocupa. Eh, sí que creemos que tenemos que, que mostrar elaboraciones contemporáneas, pero siempre mirando atrás, mirando desde luego que al origen y recuperando ingredientes, métodos y, y maneras de hacer de las que se hacía antaño. Siguiente foto, por favor. Bueno, este es un plato que antes os he introducido un poquito, como habéis visto en el entorno, os he dicho que también trabajábamos con árboles. Esto es una muestra de ello, este es un plato que es cedro, solo un ingrediente, es el cedro. Entonces, eh, es un plato que, que como reto creativo creo que estuvimos cuatro o cinco meses eh, pensándolo antes de lanzarlo. Porque claro, yo me planteaba, ¿a qué sabe un cedro?, no es un, un sabor que tengamos en la mente, no es un sabor que, que digas, una alcachofa, todos sabemos a qué sabe una alcachofa, a qué sabe un tomate, a qué sabe un arándano, pero en, en el caso del cedro no. Entonces esto es una interpretación de lo que nosotros creemos que, que es comerse un cedro. ¿no? Este plato empezó eh, por diferentes elaboraciones que sí que íbamos metiendo en el menú. Primero empezamos a utilizar las agujas del cedro, es, no sé si os he dicho, es un árbol que tenemos justo al lado del hotel, cuando se baja la cuesta, un árbol que hay enorme que parece un pino, pues es el cedro y es de donde, de donde nos surtimos para ello. Y empezamos utilizando las agujas del, del cedro en, en, en elaboraciones aisladas y un día dijimos, ¿por qué no?, juntar todas estas elaboraciones 
pensar una idea y hacer eso, un plato conceptual en torno, en torno al cedro. Es un plato que a mí cuando lo sacamos me dio bastante miedo, no por la idea, porque me encantaba, la verdad que era una idea que me encantaba, pero sí por un punto que, que yo consideraba que tenía, un exceso del dulzor natural del, de los piñones del cedro y sí que en nuestro menú veía que, que repuntaba un poco hacia arriba el tema del dulzor, porque también nuestros, aperitivos, eh, nuestros postres perdón, son muy limpios, son con muy poco aporte de azúcar, entonces me preocupaba mucho ese tema. Creo que sí que es un plato diferente en cuanto al punto de dulzor, pero que creo que es un plato que, que funciona muy bien. De hecho, a los clientes es de los platos que, que más les gusta. Es un ajo blanco que, que elaboramos con los piñones del, del cedro, luego un aceite que, que también hacemos con el cedro, con las, con las cáscaras que tiene, que tiene la piña, y luego eh, lo cubrimos con una piel de leche, una piel de leche que aromatizamos con un polvo que, que elaboramos también con el cedro y luego la infusión que veis que es con las piñas secas del cedro. Y en temporada, cuando la temporada nos permite, que sobre todo en, en junio, sí que le rayamos un poquito de la piña verde para darle ese toque cítrico para contrarrestar un poco el, el dulzor que os comentaba antes. Siguiente diapositiva. Bueno, esto que veis es un espárrago triguero crudo, ¿vale? Esto se toma con el café. Entonces, ahora entendéis un poco la idea que hablamos de los postres ¿no? y por qué mi preocupación con el, con el plato anterior. Todos nuestros postres, también los petit fours con el café, van en esta línea, van en el, en el uso de, de vegetales, vegetales casi crudos, eh, caldos crudos, que creemos que, que funcionan muy bien para darle... Una identidad total al menú, ¿no? Hay veces que pasa que, que vas a un restaurante, pruebas la parte salada y pruebas los postres y hay ese punto que parecen dos cocinas diferentes, ¿no? Nosotros queríamos que fuera todo de principio hasta el final, que tuviera sentido, que la historia que contamos cuando entras se completara con los, con los petit fours. Y a raíz de esto hemos creado una línea, no sé si ahora estamos en torno a 15 petit fours que van todos en esta línea, usamos todo tipo de... De, de verduras. Aquí sí que nos centramos más, y no es una cosa buscada, creo que se ha dado así, en verduras más reconocidas, por eso, por el, por el dar el, el punto de decir, bueno, estas verduras todas las conocemos en el mundo salado, ahora las introducimos en el dulce. Aquí es un poco curioso porque aquí sí que entra la alcachofa, entra el espárrago blanco, entra el espárrago verde, entra la coliflor, entra el pimiento del cristal, con todo esto elaboramos... Eh, diferentes pequeñas eh, elaboraciones y ahora las hemos introducido en un, en un carro que es nuestro carro de, de dulces. Entonces, por mi parte, nada, este es el trabajo que, que nosotros realizamos en, en la biblioteca. Como os digo, es un, en, es un restaurante pequeñito. Queremos que sea así. Son ingredientes que, como os he dicho antes, nos cuesta mucho trabajo conseguirlo Trabajar para 30 clientes en cuanto a este tipo de producto lo vemos imposible porque vamos de la mano de, de los productores porque es lo que tenemos que hacer porque no hay otra manera de, de conseguirlos y es una línea que creo que es muy bonita porque sobre todo es en la que creemos y cuando vas a un restaurante y ves que lo que te cuentan es verdad, creo que es lo que hace a un restaurante es subir de nivel. Así que nada, por mi parte, un placer. Y aquí como estamos en casa, si alguien tiene alguna duda, yo estoy encantado de, de resolverla. O... ¿Nadie?